Hola gamers, en este video me gustaría hablar de un fenómeno relacionado con la economía de Team Fortress 2 y me refiero a la deformación que experimentan los servidores de intercambio y su propósito de seguir existiendo. Además, al final de este metraje me gustaría realizar una breve reflexión sobre el futuro de estos mismos. Sin nada más que decir, comencemos. Para comenzar esta historia debemos viajar a inicios del 2012 en que todo comenzó. Para los espectadores que no sepan qué es lo que ven en pantalla, es básicamente un tipo de servidor de la comunidad donde la gente se reunía a intercambiar items. Evidentemente, en una época donde todo era nuevo y recién se estaba empezando a descubrir lo que era la economía de los gorritos del Team Fortress 2. Estos servidores, además de tener la finalidad principal de hacer que la gente concretara intercambios, también fueron diseñados con un aspecto particularmente llamativo, el cual, hay que decirlo, en gran parte de los casos, es hermoso. Todo en ese entonces era color de rosas, la gente discutía los intercambios cara a cara, se comenzaban a generar fortunas a partir de armas, y pues, se pasaba bastante bien. Todo esto hasta fines del 2015 en que ocurre un hecho histórico en el mundo del trade del Team Fortress 2 y sería la llegada masiva de los bots a Backpack.tf En el caso de que no sepan lo que es Backpack.tf, básicamente es una página de compra y venta de items donde actualmente gran parte del sistema funciona con bots, o sea, máquinas configuradas para aceptar tu oferta de intercambio en segundos sin ningún tipo de desvío o demora lo que de alguna forma u otra afectó abruptamente la intención detrás de los servidores de intercambio. Por favor, no me malentiendan, con lo dicho anteriormente, no quiero decir que los bots de intercambio destrozaron a estos servidores, ni mucho menos que estos son la causa principal de alguna catástrofe, pero es necesario pensar en lo siguiente. Vivimos en una sociedad donde todos los días buscamos rapidez, eficiencia, ganancia y evidentemente la menor cantidad de problemas posibles a los que podamos vernos expuestos. Donde dentro y fuera del mundillo de Team Fortress 2, estas cosas son directamente abordadas y satisfechas por máquinas, robots y tecnología, aspectos que evidentemente carecen los servidores de intercambio. Además de esto, no debemos pasar por alto un aspecto muy importante de la economía de Team Fortress 2, y me refiero a la acumulación. Estos servidores, como se mencionó anteriormente, fueron creados en una época en que ni siquiera el 5% de los jugadores de Team Fortress 2 poseía un inusual o siquiera un hat decente. No existía un mercado con precios estables a los cuales uno pudiera acudir, por lo que la negociación, o como le decimos en Latinoamérica, el regateo, era vital para poder crecer en todo sentido. Aspecto que evidentemente ha cambiado de forma total en la actualidad, encontrándonos a un gran número de personas con cosméticos, australiums, inusuales, etcétera. Pero vayamos al grano de esto. El hecho de que las personas tengan más poder adquisitivo, haya acumulación y el precio de los ítems esté básicamente establecido en todo el juego, deja a la negociación o al regateo en un segundo plano total por dos simples puntos. El primer punto sería que hay mucha oferta junto con una rápida atención ofrecida por los bots y pues nadie quiere perder. Me pregunto, ¿por qué negociar con un sujeto sobre el overpay de un inusual cuando puedo directamente ir a backpack.tf y conseguirlo por un precio mucho más barato? ¿Por qué debería aguantar todo un día de tradeo en este server solo para obtener dos llaves de profit cuando puedo establecer un bot en backpack y ganar sin ni siquiera estar presente? Si bien lo que dije puede tomarse como una generalización o exageración, es un hecho que ocurre con cada vez más frecuencia dentro del juego. Aún existen personas intercambiando cosas en servidores especializados en la materia, pero lamentablemente, hay que ser sinceros, la cantidad de intercambios que se llevan a concretar exitosamente es mucho menor a la oferta que se está exponiendo. Háganse la siguiente pregunta, ¿cuántos intercambios se han concretado a la brevedad mientras ustedes están dentro del servidor? Es así, el servidor le abre las puertas a todos sin discriminación, pero al mismo tiempo las personas que entran vienen con la mentalidad de ganar, de comprar quicksells y revenderlos muy caro y de perder si es posible nunca, todo de forma rápida, lo cual créame, no funciona así. Dicho todo esto, me gustaría concluir con una breve observación sobre los servidores y claro, el punto principal de este video que sería su legítima funcionalidad en la actualidad. 
Si bien los servidores de intercambio han perdido en su gran parte el propósito de hacer que la gente intercambie cosas, ya que claro, se han reemplazado con sistemas manufacturados por la mano de la tecnología, aún no pierden una de las funciones más importantes que debería tener todo servidor de Team Fortress 2 y sería la invitación a conversar y ser parte de una comunidad. Es probable que alguna vez en tu vida hayas entrado a uno de estos lugares y te hayas pillado con personas hablando, conversando de temas que para ti son de contingencia o simplemente entretenidos o incluso has conocido un grupo de personas en el cual ahora formas parte de cosas que insisto todo lugar en Team Fortress 2 debería incentivar con mucha honra puedo decir que si no el 100% de estos servidores, ya sea de habla hispana o no, tienen este sistema, donde además de presentarte un nuevo espacio de personas para introducirte, te permiten practicar tus habilidades blandas, o sea, de comunicación, cosa que todo jugador de Team Fortress 2 necesita para formarse de forma correcta con el objetivo de expresarse sin temor alguno. Finalmente puedo decir que el diseño de cada uno de los mapas de intercambio existente en Team Fortress 2 es una utopía espectacular, si bien no vas a concretar un intercambio dentro del servidor perfectamente te puedes tomar el tiempo para disfrutar de la vista, el diseño y los minijuegos como el ring del heavy es así como de forma final aclaro que estos servidores deben seguir existiendo, quizás no para concretar intercambios, pero sí para conocer personas, interactuar con los mapas y pasarla muy bien dentro de este pequeño espacio Un saludo a todos los VIPs del Discord que están apoyando y ayudando a la creación de contenido del canal, además de gozar de beneficios exclusivos. Un besito para todos ustedes. Recuerden que redes sociales de Discord y Steam en la descripción. Sin nada más que decir, me despido y les deseo a todos una muy buena vida. Adiós.